பழைய வண்ணாரப்பேட்டை டைரக்டர் அப்படிங்கிற தள்ளி வச்சுட்டு திரௌபதி டைரக்டர் அப்படின்னு நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஏன் நான் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சொல்லி சொல்லி படத்தை விட அது உங்களோட படத்தோட பேர் அப்படி இருக்குது இனிமேல் வந்து திரௌபதி மோகன் ஓகேங்களா நீ அடுத்த படம் வர வரைக்கும் திரௌபதி மோகன் தான் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப பெருமையான விஷயம்தான் அது முடிஞ்சிச்சு அது பாஸ்ட் இன்னைக்கு என்ன இருக்குமோ அதை தூக்கி தலையில வச்சு கொண்டாடுறதுல தப்பு இல்ல நிச்சயமா இது புது கிரீடம் புது அவார்டு புது நேஷனல் அவார்டாவே இதை நீங்க வச்சுக்கணும் இது எந்த மாதிரி ஸ்டோரி சார் இது என்ன மாதிரி இருக்கும் லவ்வா இல்ல சமுதாய கருத்தா இல்ல அடிதடியா என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி எந்த ஜேனர்கள் கொண்டு வர்றது தெரியல இது என்னன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ராயபுரம் பழைய உணர்வுப்பட்ட இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தான் பீச் ஸ்டேஷன் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு போயிருப்பீங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இருந்தது இப்ப இல்ல அது ஏன் அங்க இல்லாம அது ஏன் தேவை இல்லாம போச்சு அங்க என்ன பிரச்சனை நடந்தது அப்படின்றது என் கண்ணெதிரே ஒரு விஷயம் நடந்தது அது போய் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி இதை வந்து படமாக தான் சொல்லணும் வேற அறிக்கையாக கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கும் தெரியல நிறைய அரசியல்வாதிங்க வந்து இதை பற்றி டிபேட்லாம் பேசுனாங்க இந்த விஷயம் போய் சேரலை ஸோ இதை மூவியாக ட்ரை பண்ணுறேன் இதை போய் கரெக்டாக சேரும்னு நம்புகிறேன் அதனால தான் இது படமாக எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுது ஓகே இந்த படத்துக்கு ஏன் வந்து சாக்லேட் பாயை செலக்ட் பண்ணிங்க ரிச்சர்ட் ரிச்சர்ட் சார் இதில் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயந்தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் மைண்டில் இல்லை இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அவர் வச்சு பண்ணணுன்னு கொஞ்சம் இது ஒரு பெரிய கதைன்றதால கொஞ்சம் நோன் ஃபேஸாக கொஞ்சம் ரகடாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்பட்டாங்க நான் போயிட்டு ஒரு மூணு ஹீரோ கிட்ட கதை சொன்னேன் கதை கேட்டு நல்லா இருக்கு அப்படி கட்டிலாம் பிடிச்ச ஹீரோலாம் இருக்காங்க பயந்தாங்க ஆனால் படம் பண்ணேன் ஏன்னா இதில் பேச போகிற அரசியல் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் ஏற்றுப்பாங்களான்னு தெரியல இது வரைக்கும் அந்த அரசியல் தமிழ் சினிமாவில் பேசலை வட தமிழ்நாடு சார்ந்த அரசியல் பேசலை அதை பேச போகிறோம் ஹீரோக்கு அப்ரோச் பண்ணுறப்போ ஹீரோக்கள் இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணது வேறு அவங்க ஆங்கிள் வேறு யோசிச்சது ஹீரோக்கெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்காக இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கான்னு பார்த்தா எனக்கு பழைய நேரப்பட்ட பண்ண பிரஜன் நிஷாந்த் ரிச்சர்ட் சார் ரொம்ப க்ளோஸு பிரஜனுக்கு வந்து இந்த ஏஜ் ஒத்து வர இந்த படம் பண்ணுறதுக்கான ஏஜ் வந்து பிரஜனுக்கு எல்லாம் அந்த மெச்சூரிட்டியும் அந்த ஃபேஸில் இல்லை அவர் இன்னும் சாக்லேட் பாய் இவரை விட ரிச்சர்ட் சாருக்கு அந்த ஏஜ் இருந்தது அந்த உடம்பு ஃபிசிக் இருந்தது சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் சார் தாடி வளர்க்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மாதம் மாதிரி தாடி வளர்க்கணும் எப்படி சார் ஒத்துப்பீங்களா ஏன்னா அவர் தெலுங்கில் பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் தமிழில் தான் அவருக்கான அவர் இன்னும் டேலண்ட்டுக்கான ஒரு விஷயம் கிடைக்கல தெலுங்கில் எல்லாருக்கும் ரிஷின்னு சொன்னால் நல்லாவே தெரியும் அவரை ஸோ கேட்டேன் அவருக்கு இந்த கதை வந்து ஷீலாவுக்கு எப்படி அது பிடிச்சதோ உள்ளே வாங்கிக்கிட்டார் ஒரு நாலு மாதம் தாடி வளர்க்கணும் அவ்வளோதான்னு சொல்லிவிட்டு நாலு மாதம் எந்த படமும் கம்மிட்டாக போகாமல் தாடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ அப்படி தான் அவர் எங்கள் பசங்களுக்கு தாடி வளர்க்க சொல்லியாக கொடுக்கணும் நாங்கள் தான் அப்படி ஏக்கரா கணக்கில் வளர்த்துறோமே சும்மாவே வளருது சொல்லி இல்லை அவர் மல்டி லாங்குவேஜில் பிஸியாக இருக்கு ஹீரோ தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் இல்லை எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கிடைச்சாலும் பண்ணுறாரு ஒரியா மூவி பண்ணுறாரு ஹிந்தி பண்ணுறாரு கனடா பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி இருக்கிறதால ஒரு நாலு மாதம் ஒரு தாடியை வளர்த்து ஒரே படத்துக்கு ஒருத்தரை லாக் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் சாதாரண விஷயம் இல்லை சினிமாவில் உங்களுக்கு தெரியும் பிஸியாக இருக்கிறப்போ அதுக்கு அவர் ஒத்துக்கிட்டதால் எனக்கு அவருக்கும் அந்த பாண்டிங் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த நாலு மாதமாக நிறைய பேசி 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 என்ன மாதிரியே அந்த கதை பற்றின நுணுக்கங்கள் எல்லாமே அவருக்கும் தெரிஞ்சு நான் என்ன சொன்னாலும் ஒத்துக்கிட்டு நடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்தார் அந்த கெட்டப் முடிச்சுட்டு இன்னொரு கெட்டப்புக்கும் ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்து உடம்புல ஒரு பத்து கிலோ குறைச்சாரு குறைச்சிட்டு தான் அந்த மீச கெட்டப் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த கெட்டப் இது ரெண்டுத்துக்கும் பண்ணுறதுக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவைன்றதுனால ரிச்சர்ட் சார் உள்ளே வந்தார் பொதுவாக வந்து படங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் கதை சொல்லி படம் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அஜித்தையோ ஒரு விஜய்யோ ஒரு விஜய் சேதுபதியோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகேப்பா நீ கதையே சொல்லாத படம் பண்ணு அது வந்து மினிமம் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புது ஹீரோவை கொடுக்குறோம் புது ஹீரோயினை கொடுக்குறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு தெலுங்கு கன்னடத்தில் வந்து நிறைய ஹிட் கொடுத்தா கூட நமக்கு வந்து அவர் சாக்லேட் பாயாக பிடிக்குமே ஒழி அவருடைய படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா லிஸ்ட்டு கொடுக்கறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கதை கதையும் வேறு வந்து அரசியல் பேசக்கூடிய கதை பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடிய கதை பல இடத்துல திரும்பி பார்த்தா கத்தி எடுத்து குத்திடுவாங்களா பயப்படுத்தக்கூடிய கதைகள் இந்த கதை ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கிடையாது ஒரு பெரிய ஹீரோயின் கிடையாது இவங்கெ
ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் பையனை வச்சு படம் பண்ண சொல்லி எனக்கு தேர்ட்டி லேக்ஸ் சேலரியும் படத்துக்கு ரெண்டு கோட்டி ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாங்க கதை வந்து பழைய வண்ணார் பெட்ட மாதிரியே சின்ன பசங்களை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு வட சென்னை பேஸ்லே லவ் ஸ்டோரி பண்ண சொன்னாங்க நல்ல ஆஃபர் ஆனால் நான் வந்து ஃபிக்ஸாக லட்சம் வாங்கியிருந்தால் நாங்கள் உங்களை இங்கே கூப்பிட்டுருப்போமான்னு தெரியாது பட் ஓகே இல்லை என்னென்னா இது ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் இந்த இன்சிடென்ட் வந்து நடந்துருச்சு அது வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம படமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு உண்மை சம்பவமாக பண்ணுறோன்னு சொல்கிறப்போ எவ்வளோ நியர் பையில் அதை நம்ம படமாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஆத்தன்டிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போயே டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன்டீன் வந்துட்டோம் இல்லையா அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த கதை நடந்து இன்னும் அது நான் படத்தில் சொல்லப்படுற விஷயங்கள் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இது இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்கிற பிரச்சனை அதனால் இதை எவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்லணுன்றதுக்காக இது நான் ரெண்டாவது படமாக எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் இதை தான் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணேன் ஸோ நம் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர் நான் சினிமாவுக்கு காண்டாக்ட்ஸ் கம்மி ரொம்ப நான் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கராக உள்ளே வந்ததால் யார்ட்டையும் அஸ்டன் டாக்டர் ஒர்க் பண்ணாதால் எனக்கு சினிமாவில் தெரியாது யாரையும் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர் சர்க்கிளில் அவங்கக்கிட்ட பேசி பேசி நான் போய் கதை சொன்னதில் எல்லாருமே சொன்ன ஒரே விஷயம் இதை படமாக எடுக்க யாரும் வரமாட்டாங்க நீ தயவு செய்து பழகிற வழியை பாரு வேறு அடுத்தடுத்த கதைலாம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதையை படமாக பண்ணுன்னு எல்லோரும் ஒரே நேரம் அட்வைஸ் பண்ண என் நம்மளால் ஜீர்ணிக்க முடியல டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல என் கண் எதிரிக்க நான் பழைய நேரப்பட்ட கதை கதை எழுதுகிறப்ப ஒருத்தர் வந்து ஈக்குவலாக இந்த இந்த கதைக்கு ஈக்குவலான ஒரு கதை சம்பவத்தில் உயிர் இழந்தார் ரவின்னு சொல்லி ரெடில்ஸில் அந்த பாதிப்பு வந்து போகவே இல்லை என்னை விட்டு இது எங்கே எத்தனை அப்போ எத்தனை எத்தனை பேர் இந்த இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு உயிர் இழந்துட்டுருக்காங்க தெரியல இதை படமாக பண்ணியே தீரணும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா லூசியா படத்தை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் சும்மா இருக்க மாட்டேன் கூகுள் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் சினிமாவை பற்றி ஸோ கன்னடத்தில் லூசியான்னு ஒரு படம் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணி பெரிய சக்ஸஸ் சின்ன சக்ஸஸ் இல்லை ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ் தமிழ் சினிமாவில் யார் யார் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தா ரோஹிணி மேடம் ட்ரை பண்ணாங்க அது ஃப்ளாப்பு பார்த்திபன் சார் ட்ரை பண்ணார் அது ஃப்ளாப்பு க்ரௌட் ஃபண்டிங் போகலாமா வேணாமா ஒரு பெரிய சஞ்சலம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு கோடி இல்லாமல் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் படம் பண்ணவே முடியாது ஸோ எனக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள்ளே தான் நம்ம க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ண முடியும் ஏன்னா நாம் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை நம்மளை நம்பி பணம் தரத்துக்கு பெரிய விஷயம் நம்ம ஏதாவது சாதிச்சிருக்கணும்ல பழைய நார் பட்டன் ஒன்று தான் என் விசிட்டிங் கார்டு சரி ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவாக எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன் என்னோடய ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் அங்கே இருக்கிற என்னோடய சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொடுத்த அந்த ஆரம்ப கட்ட சப்போர்ட் தான் இன்றைக்கி இது படமாக வந்துருக்கு ஸோ அங்கே இருந்து அந்த ஜேர்னி ஒரு டூ இயர்ஸ் ஜேர்னி அது ஆரம்பித்து படம் வந்து இந்த இந்த இயர் ஃபெப்ரவரி ஆரம்பித்தோம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜஸில் வந்து ரிலீஸ்க்கு வந்து நிற்கி க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கான ரிஸ்க்கு அவங்க நம்பர் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது திரௌபதி வந்து இது ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் மூவி இந்த க்ரௌட் பண்ணிங் தமிழ் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்தால் கூட இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மூவி என்னென்ன போஸ்ட்ரு சாங்ஸு எல்லாமே நல்லா இருக்குது கதையும் நீங்கள் சொன்ன வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்குமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மக்கள் உங்களுக்கு கைத்தட்டுகளாக பாராட்டுகள் இருக்கும் ஒரு டிரெக்டரா ஒரு ப்ரொடியூசரா இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வளங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன் ஒரு சிங்கிள் இவ்வளோ நல்ல கதை இருக்குது ஏன் ஒரு சிங்கிள் பர்ஃபார்மரை வச்சு நீங்கள் அதை பண்ணியிருக்க கூடாது ஏன் பண்ணலை சிங்கிள் பர்ஃபார்மர்னா ஒரு ஹீரோ அதான் இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுறாங்க பெரிய ஹீரோலாம் இதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஹீரோவை ஹீரோ மாதிரி காட்டணுன்னா எந்த ஒரு பேஸாக வச்சு பண்ணுவீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய எந்த ஊரை சொல்லுவாங்க மதுரைக்காரன் சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி படம் பண்ணோன்னா கோயம்புத்தூர் போவாங்க தூத்துக்குடி போவாங்க இதை தவிர தமிழ்நாட்டில் இந்த பக்கம் இவங்க பிறந்த ஜெயங்கொண்டம் விழுப்புரம் இந்த பக்கம் தருமபுரி சேலம் ஈரோடு இந்த பெல்ட்டிலலாம் படமே எடுக்கல அங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வீரம் இல்லையா அங்கே இருக்கிறவங்களாம் மனுஷங்க இல்லையா அங்கே கதைகள் இல்லையா கதை கலங்கள் இல்லையா இது போயிட்டு நம்ம ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னால் தம்பி மதுரை பேஸில் எதனா பண்ணலாம் இல்லை கோ கோயம்புத்தூர்
நான் தான் பொறுப்பு எழுதுறது நான் கிரியேட்டர் நான் படம் என்ன பேச போகுதுன்றத மொத்தமாக நான் என் தலையில் தான் எடுத்துக்கணும் அது ஒரு ஹீரோ ஷோல்டரில் ஏற்றுற மாதிரியான ஒரு ஹீரோ கிட்ட போகிறப்போ என்ன திட்ட மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவரை தான் திட்டுவாங்க பாராட்டுறது என்ன இருக்காது அவரை தான் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ஹீரோ இந்த கதையில் எடுத்துக்க தயாராக இல்லை ஏன்னா இது யூஸ்வலாக வர மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் இருக்கும் அவருக்கு ஒரு லவ் இருக்கும் அவர் எப்படி ஹீரோயினை போய் கை பிடிச்சார் யார் எதிரி வந்தா அந்த மாதிரி கதை இல்லை இது இது கதையாகவே ஒரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஹீரோ ரெண்டு கெட்டப்பில் இருக்கணும் அதுக்கான பட்ஜெட்டும் ப்ரொடியூசர் அமையல அதனால் எனக்கு நான் சொல்கிறத கேட்குற ஒரு ஹீரோ தான் தேவைப்பட்டார் ஸோ அதனால் செல்ஃபிஷாக கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நான் சொல்கிறத செய்கிறதுக்கு ஒரு ஹீரோ வேணும் எதிர்த்து பேசாமல் சரி இதை பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னா சரி மோன் அப்படி பண்ணணும் நான் ஏன் இந்த டைலாக் பேசணும் இது பேசின நாளைக்கு எனக்கு பிரச்சனை வருமேன்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவாக ரிச்சர்ட் சார் அப்படி இருந்தார் இன்றைக்கி வரைக்கும் என்ன மோன் ஏன் இது இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இது எப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு கொஸ்டின் இல்லை அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ கூட ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணிச்சு செஞ்சிட்டோம் ஏன் ஜாதி இருக்கக்கூடாது இருக்கலாம் தான் சொல்லிடுவோம் நாங்களும் இல்லை கவர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி தானே சர்டிஃபிகேட் தராங்க இனக்குழுக்கெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து முன்னேற முடியாது பாதுகாப்பு கிடைக்காது நீங்கள் இங்கே இனக்குழுக்களாக இருக்கிறது தப் தப்பே இல்லை என்னென்னா ஒருத்த செய்கிற தப்பை அந்த மொத்த கேஸ்ட்டையுமே நீங்கள் வந்து தப்பாக பார்க்குறது தான் தப்பு இங்கே எல்லா கேஸ்ட்லேயும் நல்லவனும் இருக்கிறான் எல்லா கேஸ்ட்லேயும் கெட்டவன் ஐயோக்கன்னு இருக்க தான் செய்கிறோம் நீங்கள் அதை பிரித்து பார்க்க தெரியணும் அதில் அரசியல் பண்ணுறவங்களையும் உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இங்கே ஜாதி மோதல்கள் வராது ஜாதி பிரச்சனை வராது ஜாதி பாகுபாடு வராது இவன் தப்பு செஞ்சுட்டானா அவன் ஜாதியை திட்டக்கூடாது அவனை தான் திட்டணும் இந்த ஜாதியில் இருக்கவே இந்த தப்பை பண்ணிட்டான் இப்படி தான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு முத்திரை குத்துறது மிகப்பெரிய தப்பு அது அதை அதை வந்து வன்மையாக எதிர்க்கிறோம் அதை தான் நாங்கள் இந்த படத்துலேயும் சொல்ல வரோம் சொல்லியிருக்கோம் படத்தில் யார் தப்பு பண்ணால் யார் சரியாக பண்ணாங்க அப்படிலாம் இருக்காது அடையாளமும் படத்தில் நாங்கள் படத்தில் இவங்க தான் இந்த தப்பை செய்கிறாங்க அப்படின்னு படம் பார்க்குறவங்க கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க எனக்கு சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு ஆமாம் ஏன்னா இது எல்லா தெருவிலுமே நடந்திருக்கும் இந்த பிரச்சனை வெளியே தெரியாது ஏன்னா பெண்கள் சம்மந்தமாக எப்போவுமே ஒரு பாலியல் ரீதியாக பிரச்சனை நடக்கிறப்ப அதை நாலு செவத்துக்குள்ளே முடிக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ கோர்ட்டுக்கோ யாரும் கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கை கெடுக்கணுன்றது அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க பெருசாக விரும்ப மாட்டாங்க அது முடியாத சூழ்நிலையில் தான் அது வந்து வெளியே கோர்ட்டுக்கோ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ வருது அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை தான் நாங்கள் இதில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பாதிக்கப்படுற சமூகங்கள் அதிகமான கொஞ்சம் நாங்கள் சொல்லியிருக்க சமூகங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால அந்த கலர் தெரியுமே தவிர யாரையுமே இவங்க இவங்க தான் இதை பண்ணுறாங்க இந்த செக்டரை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் சொல்ல வரல ஜாதி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ஜாதியை யூஸ் பண்ணி தப்பான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஜாதி தப்பு பெண்களை பார்க்கக்கூடிய பார்வை அது பெண் பெண்ணை பார்த்தாலும் சரி பெண் ஆணை பார்த்தாலும் சரி ஒரே பார்வை தான் அவளுக்கு கடைசியில் கொடுத்து குத்தக்கூடிய ஒரு முத்திரைன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு குங்கும பூ வச்சு விட்டு அவன் அனுப்பி விட்டுருவாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அதை இந்த உலகத்தில் ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் தான் அதில் வந்து ஆண் பலமான ஒரு பொருளாகவும் பெண் வந்து பலமீன் பலவீனமான ஒரு பொருளாகவும் நமக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே சொல்லி வளர்த்துட்டாங்க ஆம்பளை புள்ள அழகூடாதுடா பொம்பளை புள்ள அழகுதா தப்பு இல்லையா அப்படி நமக்கு வளர்கிறப்பவே அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல அங்கேருந்து சொல்லி 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 அதுதான் வந்து பிரச்சனை பெண்களுக்கு வந்து பெண்கள் என்னைக்கு சப்போர்ட்டிவாக மாறுறாங்களோ அன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடும் சின்ன வயசுல வெளியே வந்தாதான் எங்களுக்கு பேர் வச்சு விட்டுறாங்களா அதான் சொல்றேன் அது இப்ப நீங்க அம்மா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் உங்க பொண்ணை எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்றத பொறுத்து இதுக்கு மாற்றம் ஏற்படும் பையனை வந்து ஆம்பளை பிள்ளை அழக்கூடாதுன்றான் சொல்ற டைலாக் என்னைக்கு அம்மாக்கள் நிறுத்துறாங்களோ அங்க இருந்து இந்த மாற்றங்கள் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சூப்பர் சார் நல்லா அதை இதுவே டைட்டிலா வைக்கலாம் என்னைக்கு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு அழுகக்கூடாதுன்னு அவங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அம்மாக்கள் சொல்லுவாங்களோ அன்னைக்கு தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லைங்க உலகமே ரொம்ப நல்லான ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட அப்படியே வளம் வரும் நான் சொல்ற கண்டென்ட் புரியுது இல்லை உங்களுக்கு என்னைக்கு அம்மாவே தன்னோட பையன் பொண்ணு இருக்குதுன்னா பொண்ணை வீக்கஸ்ட் செக்ஸாகவும் பையனை வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் செக்ஸாகவும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அங்கேயே இது ஸ்டார்ட் ஆகிடும
சொல்லியிருக்க விஷயம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ரொம்ப பெரிய தடபுடலான கதைலாம் இல்லை பெண்கள் பலவிதமாக இந்த சமூகத்தில் வந்து ஏமாற்றப்படுகிறாங்க ஒரு பெண்கள் போதை பொருளாக பார்த்ததை பார்த்துட்டோம் பாலியல் ரீதியாக நிறைய கொடுமைகள் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் குழந்தைகள் பலாத்காரம் மாதிரி பார்த்துட்டோம் இது எதுலையுமே இல்லாத ஒரு புது பெண்ணோட பெண்களோட பிரச்சனையை இந்த படத்தில் சொல்லி வரும் உங்கள் சார்பாக நான் இந்த கைத்தட்டல்களை உருவாக்கிறேன் சரி ஓகே இவ்வளோலாம் நல்லா இருக்கு நான் ஏன் திரௌபதி படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் கேட்கல ஏன் திரௌபதி படம் பார்க்கணும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தை பதினெட்டு வயசை தாண்டி கல்யாணம் பண்ணுறதுக்குள்ள என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு சமூகத்தில் சமுதாயத்தில் அந்தஸ்தில் இருக்க ஒரு ஆட்கள் ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வரும் உங்கள் பெண்ணை வந்து எப்படி அதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நடந்த உண்மைகளை வச்சு அது கோர்ட் வரைக்கும் போய் தீர்ப்பான ஒரு உண்மை கையில் வச்சுட்டு இந்த படத்தை சொல்லியிருக்கோம் பெண்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் படத்தை பாருங்கள் பெண்கள் அதாவது ஃபேமிலியாக போய் பார்க்கணும் உங்கள் அப்பா வந்து பெண்ணை கூட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கான படம் தான் இது இது அம்மாவுக்கு இல்லை ஆம்பளை பசங்களுக்கு இல்லை அப்பா பெண் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் படத்தில் தேட்டரில் பார்க்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணியாவது பார்த்துருங்க படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்குறதுக்கு தான் எடுத்துருக்கோம் பணம் சம்பாதி